ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നൈനും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും നിങ്ങൾ ഈ ബാരാക്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വീണ്ടും 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 വായിക്കണം ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഈ സാധനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ബാരാക്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ബാരാക്ട് നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമൻസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് വായിച്ചാല് ആ ഇത് കണ്ട ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ കമൻസ് സെക്ഷൻ ഇല്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ബാരാക്ടിന്റെ കുഴപ്പം നിങ്ങളെ ഇത് എല്ലാരും കയ്യിലും ബാരാക്ട് ഇല്ലേ വിത്ത് കമൻസ് ബാരാക്ട് വിത്ത് കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിലെ കമൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാരാക്ട് എടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാവോ നിങ്ങളെ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇത് ഈ സാധനം വേറാക്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ് കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആരെടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കോ അതേ പാരഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ Uh, this dis- uh, distinction is fine but real and if overlooked may result in miscarriage of justice ah. the difference between the dif- the difference between clause b of section 299 and clause 3 of section 300 is one of the degree of probability of death resulting from the intended bodily injury mm. to put more to put it more broadly it is the degree of probability of death which determines whether a culpable homicide is of the gravest medium or lowest degree okay ee paragraph vaichcha namku manasilavad endu mathram confusing aanullad adhaayathu culpable homicide aanu 299 murder aanu 300 idhe thamilulla punishment il bhayangara vyathyasam undu adhaayathu murder like poyal 300 prove aayi kaniyale oralu thooki kollan pattu thooki kollan pattu ennu mathramalla thooki konnillengil pin aageyulla or option aduthu jeeva varyana kodukka ennulla 299 ആണെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മാക്സിമം പത്ത് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ജയിലിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവപര്യന്തവും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫൈൻ ഒരു നേരിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇത് തമ്മില് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ അപ്പൊ ഇത് കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാർ ഇത് എങ്ങനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്കാരേജ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വരും കാരണം പത്ത് വർഷം ജയിലിൽ ി പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ഇവനെ തൂക്കി കൊല്ലേണ്ടി തൂക്കി കൊല്ലേണ്ടി വരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നായിരുന്നു ഇവനെ തൂക്കി കൊന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ജഡ്ജിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വളരെ ഫൈൻ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫൈൻ ആവുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫൈൻ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള ആ ലൈക്ലി എന്നുള്ള വേർഡിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ഫുള്ള് ഈ ടു നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം അത് അത്ര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അത് അതിന്റെ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബേറാക്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് വെരി ഫൈൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ആ സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ എല്ലാവരും എടുക്കുക ഒന്ന് വായിക്കുക സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈ കമ്മിറ്റ്സ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിന് മൂന്ന് ഡി
ഹൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊരു മൃഗമായിരിക്കരുത് ഈ ഹൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് വേറെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പട്ടി പോയി ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചെത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിസൈഡ് അല്ല ഹോമിസൈഡ് മീൻസ് കില്ലിങ് ഓഫ് വൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബൈ അനദർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കോസസ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ആക്ട് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് അതിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എ ടു നയൻറ്റി നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ ഓർ പിന്നെ ഓർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ആ പാർട്ടിനെ ഞാൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിനെ പറ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസ് ഇൻ ഡെത്ത് അപ്പൊ ടു നയൻറ്റി നയൻ എയിലെ മെൻസർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് മറ്റേയാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയില് ഇന്റൻഷൻ എന്തിനാ ടു കോസിംഗ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ല പക്ഷെ സച്ച് എ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലൈക്ലിയിലാണ് ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധ്യത ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു പോസിബിലിറ്റി ടു കോസ് ഡെത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ മുകളിൽ ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യണം ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് ദാറ്റ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഈ ലൈക്ലിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചാടുന്നത് ടു നയൻറ്റി നയൻ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു നയൻറ്റി നയനിലേക്കും പോകുന്നത് ഈ ലൈക്ലിയുടെ മുകളിലാണ് ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത് ഇതിനെ ടു നയൻറ്റി നയൻ സി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ആണ് നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ബൈ സച്ച് ആക്ട് ടു കോസ് ഡെത്ത് പിന്നെയും വന്നു ഈ ലൈക്ലി എന്നുള്ള വേർഡ് ഈ ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു നയൻറ്റി നയനിലെ ലൈക്ലി എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥമല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലെ ലൈക്ലി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണ് ലൈക്ലി പക്ഷെ ടു നയൻറ്റി നയനിലെ ലൈക്ലിയുടെ മീനിങ് അല്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലെ ലൈക്ലിയുടെ മീനിങ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ടു നയൻറ്റി നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ് ഡെത്ത് ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ടു നയൻറ്റി നയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ലൈക്ലി ബൈ സച്ച് ആക്ട് ടു കോസ് ഡെത്ത് അപ്പൊ എയും ബിയും ഇന്റൻഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് സി പറയുന്നത് നോളജിനെ പറ്റിയാണ് ഇതില് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞു അതായത് ഫോർസിയബിലിറ്റി ഓർ അവയർനെസ് ഓഫ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ഞാനൊരു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താന്ന് ഉള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫോർസിയബിലിറ്റി എനിക്കത് ഫോർസി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസിനെ പറ്റി ഞാൻ അവയർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ദ നോളജ് പക്ഷെ ഇന്റൻഷൻ ഈ നോളജ് ഇന്റൻഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ നോളജും വേണം പ്ലസ് desire intention is equal to knowledge plus desire a knowledge mathram undaya pora a consequences thanne sambhavikanam ennulla aagraham kuda enikku varumbolana the intention ay maaru appo rendu annam intention onnu knowledge aanu idella nammal indare discuss cheyidana appo nammal idu ivudne 300 ikku povana appo ee moonu saanangalu ningal manasil imprint cheyidittundayirikkana 299a intention to cause death 299b intention to cause such bodily injury as is likely a word pratheka orkanam as is likely to cause death 299c knowledge that knowledge that he is likely by such act cause death okay ini njan 300 ikku povan 300 ipo nammal vaichu 299 the definition aanu ini namaku 300 vaikkam avada moonu moonu kaaryangalana paranjittulla ivada naal annam undu idu first aanu ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടോ സെക്കൻഡ്ലി തേർഡ്ലി ഫോർത്ത്ലി ഇതില് മറ്റേതിൽ എന്തായിരുന്നു ടു നയൻറ്റി നയൻ സി എന്തായിരുന്നു നോളജ് അതേമാതിരി ഇവിടെ ഇതും നോളജിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഏത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇതിനെ ഞാൻ വിളിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇതിനെ ഞാ
ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണും ടു നയൻറ്റി നയൻ എയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ടു നയൻറ്റി നയൻ എ എന്താ പറയുന്നത് ഹൂ അവർ കോസസ് ഡെത്ത് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് വേറെ ഒരാളുടെ മരണം കോസ് ചെയ്യാണ് അയാൾ എന്ത് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ആക്ട് കാരണം അയാൾ മരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് ഞാൻ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഫ്രോക്ക് എടുക്കുന്നു അയാളുടെ ഫോർ ഹെഡിലേക്ക് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അയാൾ മരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തില്ല ഇത് കോടതിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പോകും കേസ് ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഇന്റ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എ ആണ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് പക്ഷെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസസ് ഹിയറിൻ ആഫ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം അത് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മർഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് മെക്കോളെ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് മർഡർ എന്നാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷ ഒഫൻസ് എപ്പോഴാണ് മർഡർ ആകുന്നത് നാല് കേസസ് ഇതൊക്കെ മർഡറായി മാറും ഈ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മർഡർ ഈവ് ദ ആക്ട് ബൈ വിച്ച് ഡെത്ത് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇത് കോപ്പ് ലിറ്ററലി കോപ്പി പേസ്റ്റ് അതായത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിന് അവിടെ നിന്ന് അതേമാതിരി ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ നേരെ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അയാൾ മർഡറിനുള്ള ശിക്ഷ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒഫൻസ് എന്താണ് മർഡർ ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഫൻസ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് വിൽ ബിക്കം മർഡർ ഈഫ് ദ ആക്ട് ബൈ വിച്ച് ഡെത്ത് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് വെരി ക്ലീൻ അത് ക്ലീൻ ആണ് അത് കോടതിയിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയിലാണ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി വരുമ്പോൾ ആ വേർഡ് ലൈക്ലി ആണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടു നയൻറ്റി നയൻ എ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ് മർഡർ ഇഫ് ദ ആക്ട് ഈസ് ആക്ട് ബൈ വിച്ച് ദ ഡെത്ത് ഈസ് കോസ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ആൻ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് എന്നാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വണ്ണില് പറഞ്ഞിരിക്കും വണ്ണില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതേ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഈ കൽപ്പബഹുള ഓഫീസൈഡിലും ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷം പറഞ്ഞല്ലേ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം കൽപ്പബൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കൽപ്പബൾ ഹോമിസൈഡിന്റെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ വീണ്ടും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കാരണം കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് അമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ ആൻഡ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ അപ്പം ഈ കൽ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഈ മർഡർ എന്നുള്ള ഈ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തെങ്കിലും ഇത് വെൻ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ബിക്കംസ് മർഡർ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അത് ക്ലിയർ ആയാലും പക്ഷെ അയാൾ അത് കൊടുക്കാതിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഒരാൾ ചെയ്തു ഈ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഒന്നെങ്കിൽ മർഡർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മർഡർ അല്ലാതിരിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതായത് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസസ് ഹിയർ ഇൻ ആഫ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റഡ് അതായത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് മർഡർ ആവുന്നത് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇനി ചില എക്സെപ്ഷൻസ
പറയൂ ഹലോ ഹലോ ആ ക്ലിയർ അല്ല എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതില് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മേർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എഗ്രി ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കേസ് പറയാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡാറ്റ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റൻഷൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർ ഇത് എ ഒരു സെറ്റ് ആണ് ബി വേറൊരു സെറ്റ് ആണ് ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ സെറ്റ് തിയറിയിൽ പഠിക്കില്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ ബി ബി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ലൈൻ വായിച്ചത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് ദ ജീനസ് ആൻഡ് മേർഡർ ഈസ് ദ സ്പീഷി അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേർഡർ ആണ് അത് ഈ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ കൽപ്പബിൾ അപ്പൊ ഒരാൾ ഇന്റൻഷനോട് കൂടി കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡും ആണ് അത് മേർഡറും ആണ് കാരണം ബി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈങ് ഇൻസൈഡ് എ ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ശരിയായിക്കോളൂ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ എഗ്രി അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മേർഡറിന്റെ എന്താ പറയാ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഓവർ ഇട്ടിട്ടാണ് ാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ മേർഡറില് ഈ പറയുന്ന ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സെയിം ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ പെർസെപ്ഷനിൽ തന്നെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മേർഡർ ഇഫ് ദ ആക്ട് ബൈ വിച്ച് ദ ഡെത്ത് ഈസ് കോസ്ഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഈ പുറത്തത്തതാണ് ജീനസ് ഇതാണ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈ ഈ ഈ നീല സർക്കിൾ കണ്ടോ ആ നീല സർക്കിളിന്റെ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൽപ്പബിൾ ഹോമി സൈഡ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ആ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ ഉണ്ടോ ആ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മേർഡർ ആണ് മേർഡർ ആവുമ്പം അത് കൽപ്പബിൾ ഹോമി സൈഡ് ആവാതിരിക്കില്ല മേർഡർ ഈസ് ഓൾസോ കൽപ്പബിൾ ഹോമി സൈഡ് പക്ഷെ എല്ലാ കൽപ്പബിൾ ഹോമി സൈഡും മേർഡർ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൽപ്പബിൾ ഹോമി സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് മേർഡർ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഈസ് മേർഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടോ അതാണ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡർ കാരണം നമ്മള് ഒരിക്കൽ ഈ മേർഡറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേർഡറിനെ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡറിനെ നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് എക്സെപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റെഡ് ലൈനിലേക്ക് വീഴും ആ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് വീഴും അപ്പൊ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഏരിയയിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡർ കാരണം കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡറിൽ എക്സെപ്ഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു മേർഡറിലേക്ക് വന്നത് മനസ്സിലായി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവാ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണത് അതായത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരാള് ഒരു മേർഡറിനെ ശിക്ഷിച്ച് കഴിഞ്
അപ്പൊ ആ റെഡ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നടന്ന് നടന്ന് റെഡ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അത് മർഡർ ആയി ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മർഡർ ആയി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇയാൾ റെഡ് സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് കയറി അപ്പൊ ഡിഫൻസ് ലോയർ ഇനി എന്താ ശ്രമിക്കുക എന്നറിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ ആ റെഡ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും ആ ഏരിയയിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു അതായത് കൽപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മാർഡർ ആയി അതിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ബേറാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് എക്സെപ്ഷൻസിലുള്ള ഏതോ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ റെഡ് സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിഫൻസ് ലോയർ ആക്കി തീർക്കും അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയയിൽ നിന്ന് റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് വീഴും ആ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് കൽപ്പബിൾ ഹോംസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മാർഡർ ആയി കൽപ്പബിൾ ഹോംസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മാർഡർ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി നയനിലേക്ക് പോയി അത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവില്ല അത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച അത് വായിക്കണം ഒരാഴ്ച വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവാ അത് സമയം എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മനസ്സിലാവില്ല അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എ ടു നയൻറ്റി നയൻ എയും ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ്റ്റ് എത്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണും ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ്റ്റ് എത്താണ് ഇനി ഓർ ഓർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർ ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി എന്താന്ന് വായിക്കണം ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓക്കെ അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വായിക്കാം ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വായിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ടു ദ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി പറയുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് അവർക്ക് ആ ലൈക്ലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരാളെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റേയാൾക്ക് മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അയാൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഒന്ന് വായിക്കും ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സെയിം ലാംഗ്വേജ് ആട്ടോ അതേ ലാംഗ്വേജ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു എനി പേഴ്സൺ ഏതൊരാൾക്കും ടു എനി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ് ഡെത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ കീ വേർഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻറ് എന്നാണ് എന്താ ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡിഗ്രി മാറി അതായത് ആ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി കൊടുത്തു ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി എപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് അത് മരണത്തിലേക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി എനിക്ക് വേറൊരാൾക്കൊരു ഞാൻ വേറൊരാൾക്കൊരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കേസിലും അയാളെ കൊല്ലാനുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് ലോവർക്ക് പോയി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ
ഏത് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആണോ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾക്ക് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഈ സഫിഷ്യൻ സഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മതി ഈ സഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ് ഡെത്ത് അത് ആ ഡിഗ്രി മാറി ഇവിടെ സഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി വരുത്തുക ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഞാൻ ഇൻറ്റൻറ് ചെയ്യ അയാൾക്ക് ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഇൻറ്റൻറ് ചെയ്ത ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഈസ് സഫിഷ്യൻറ് ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് മതി ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സഫിഷ്യൻറ് ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി മതി എന്തിന് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സഫിഷ്യൻറ് ആ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി മതി എന്തിന് സുഖാസ്റ്റർ പക്ഷെ ഈ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കോസ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ഇസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് മരണം സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നാളെ മഴ പെയ്യുന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്യാം പെയ്യാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാണ് എനിക്കിപ്പോ മീറ്റീരോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡേറ്റ ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു സേ ദാറ്റ് ടുമാറോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും മതി ഈ ഡേറ്റ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ സഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മരണത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന കാണാനുണ്ട് അതായത് കുറെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കളിയാണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയല്ല ദർ ഇസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഫിഷ്യന്റ് അത്രയും മതി ടു കോസ് ഡെത്ത് ഓക്കെ യുവർ മീറ്റിംഗ് വിൽ എൻഡ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇതേ മീറ്റ് വഴി തന്നെ കയറാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഗ്യാപ്പ് തരണം കാരണം അത് ആ റെക്കോർഡിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതേ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്നൊരു പരീക്ഷണം ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇന്ന് ഓർഡിനറി അപ്പൊ ഈ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടത്തെ ലൈക്കിലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് മരണം സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മതി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോഴേ ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്ക് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ല ഇത് മെക്കോള റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതല്ല ആൻഡ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് എന്തിനാണ് അതൊരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണോ അത് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു എനി പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു എനി പേഴ്സൺ വിച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ് ഡെത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഞാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു എനി പേഴ്സൺ and the bodily injury intended to be inflicted enta endin angane ezhudirikkunna ayala adha case law ilude aanu adu vannathu aa case law iyalde book il illa nammada anil kedarade book il pakshe avade aanu ee adha vyathyasam manasilayo if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to do cause death endinayil ee and the bodily injury intended to be inflicted enna ezhudirikkunna ingane ezhudan maarathilla if it is done if it is done with the intention of causing
അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇന്റൻഷൻ മൈ ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ടു കോസ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ത് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി അയാളെ തൊടയിലേക്ക് വെട്ടുക അയാളെ കാല് വെട്ടുക എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ കൂടി ഞാൻ വാൾ ഓടി അയാൾ മാറാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ അയാള് മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാൾ കൊണ്ടത് അയാളുടെ അയാളുടെ ചെസ്റ്റിലൂടെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അബ്ഡമിനിൽ കയറി നോക്കിയ അയാളുടെ വയറ്റത്ത് കൂടെ വാൾ കയറി നോക്കിയ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് തോന്നും അപ്പം ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇന്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവം മനസ്സിലായോ എന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ കാല് വെട്ട് കാലിലേക്ക് ഞാൻ വാൾ ഊന്നിയത് കാലിലേക്ക അയാൾ മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാൾ അയാളുടെ വയറ്റത്ത് കയറി അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത് എവിടെയാ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത് എവിടെയാ അയാളുടെ വയറ്റത്തോട്ട് വാൾ കയറി അങ്ങനെ അയാൾ മരിച്ചു നോക്കിയ എന്റെ ഇൻഡൻഷൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ദാറ്റ് ഐ ഇന്റൻഡ് ടു ഇൻഫ്ലിക്ട് വാട്ട് വാസ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ദാറ്റ് ഐ ഇന്റൻഡ് ടു ഇൻഫ്ലിക്ട് അയാളുടെ കാലിൽ വെട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ അതായിരുന്നു എന്റെ ഇൻഡൻഷൻ പക്ഷെ അയാൾ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാ അയാളുടെ അബ്ഡോമൻ അയാളുടെ വയറ്റത്ത് കൂടെ വാൾ കയറിപ്പോയി അയാളുടെ വയറ്റിലൂടെ ഈ വാള് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ വയറ്റത്ത് വാള് കുത്തി കയറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് ഒരാൾ ഒരു വാളെടുത്തിട്ട് ഒരാളുടെ വയറ്റത്ത് കുത്തി കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഒരു വാളെടുത്ത് ഒരാളെ കാല് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് മരിക്കാൻ വേണ്ട സാധ്യതയില്ല അത് അത് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല അയാളുടെ കാല് മുറിഞ്ഞു പോവുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ടു എനി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇന്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫിക്റ്റഡ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കയറിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് സന്തോഷ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ വെറുതെ അല്ല അയാളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതൊരു ഇതാ വീർസാ സിംഗ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിലൂടെയാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയത് അതുവരെ ആൾക്കാർ ഇത് തിരിത് മെക്കോൾ എഴുതിയത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഡിഫൻസ് ലോയർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഡിഫൻസ് ലോയർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രതി അയാളെ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഡിഫൻസ് ലോയർ പറഞ്ഞു എന്റെ അക്യൂസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു ദാറ്റ് ദ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇന്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി അയാൾ അങ്ങനെ അയാളുടെ മർഡർ മർഡറിനെ അയാളെ മാറ്റി വിട്ടു അതിപ്പോ പോയി ഹോം സൈഡിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇയാൾക്ക് വെട്ടിയപ്പം വയറ്റത്ത് വെട്ടണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു എഗ്രി ദാറ്റ് വയറ്റത്ത് വെട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി സഫീഷ്യന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ടു കോസ്റ്റ് ഡെത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ല ഐ എഗ്രി ബട്ട് പക്ഷെ അക്യൂസ്റ്റിന് വയറ്റത്ത് വെട്ടണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് കാലിന് വെട്ടണം എന്നായിരുന്നു ഇന്റൻഷൻ പക്ഷെ മറ്റേ ആള് മാറാൻ ശ്രമിച്ചു മാറിയപ്പോ വാള് വയറ്റ് കൂടെ കയറിപ്പോയി അതാണ് ആ ബോഡി അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ഇന്റൻഡ് ടു ബി ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഇത് അയാളുടെ മൈൻഡ് അത് എഴുതിയ സമയത്ത് ബാരാക്ക് എഴുതിയ സമയത്ത് മെക്കോളുടെ മൈൻഡിലൂടെ അത് പോയിട്ടുണ്ട് And bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary
ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മരണം സെർട്ടൺ ആണെന്നാണ് ഈ സഫീഷ്യൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും ആ സെർട്ടേണിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ടൂ നയൻറ്റി നയൻ ബി ഇല്ല അവിടെ സാധ്യത എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ലൈക്ക്ലിഹുഡിന്റെ കളിയാണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത് മേർഡർ ആവും ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലെസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലൈക്ക്ലിഹുഡ് അത് ടൂ നയൻറ്റി നയനിൽ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു വായിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടുവും കൂടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ നോളേജ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു വായിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് സച്ച് ബോഡി ഈ ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതും ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇവിടെയും ബോഡിലി ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് സച്ച് ബോഡിലി ഇഞ്ചുറി ആസ് ദ ഒഫൻഡർ നോസ് ടു ബി ലൈക്ലി ടു കോസ് ഡെത്ത് of the person to whom harm is caused and ibide ini word likely ubhayichittundo pakshe ee likely alle aa likely okay 299 b il or likely undu ee the intention intention to cause such bodily injury as is likely to cause death aa likely nu anna probability or possibility aanu ibide the ibide use cheyidirikkana language likely nu thane aanu appo ningal aa 299 b um ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു കൂടെ ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ആ ലാംഗ്വേജിൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആസ് ദ ഒഫൻഡർ നോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബി ഇവിടെ ആസ് ദ ഒഫൻഡർ നോസ് ലെസ് ദാൻ വൺ മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പൊ കട്ടാവും കേട്ടോ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം ലിങ്ക് വഴി കയറാൻ നോക്കുക സെയിം ലിങ്ക് വഴി കയറാൻ നോക്കുക അതേ ലിങ്ക് വഴി കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി ഇത് ഇതിപ്പോ കട്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ടു നയൻറ്റി നയൻ ബിയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു കൂടെ ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എവറി ലാംഗ് എവറി തിങ് ഇസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ആസ് ദ ഒഫൻഡർ നോസ് എന്നൊരു എക്സ്ട്രാ വേർ